നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എന്തായാലും ഇന്ന് ആൾ കുറവാണ് എങ്കിലും നമ്മളിന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നെക്ക് പെയിൻ അഥവാ കഴുത്ത് വേദന ഞാൻ എന്നും പറയാറുള്ളത് പോലെ നമുക്ക് ധാരാളം എൻക്വയറീസ് ഈ ടോക്സിനെയും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ ക്ലാസ്സിനെയും തുടർന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓരോ ദിവസ ദിവസവും വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകളിൽ അന്വേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴും കഴുത്ത് വേദനയാണ് ഇത് ഒഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ല അതായത് ഓഫീസിൽ പോയി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈക്കിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ ഉടൻ തന്നെ കഴുത്ത് വേദന ആരംഭിക്കുകയായി ഈവൻ ഈ മെഡിറ്റേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇടയ്ക്ക് കഴുത്ത് വേദന തോന്നുന്നു ഇതിന് പല കാലങ്ങളായി പലതരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ ചെയ്തുവെങ്കിലും ഇതൊന്നും തന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുന്നില്ല അതുമല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല എല്ലാത്തരം ചികിത്സയും അദ്ദേഹം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു നോക്കി ബാക്കിയുള്ള പല ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കി ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് കഴുത്ത് വേദന ഒഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ കഴുത്ത് വേദന അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ നെക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്പ്രെയിൻ അതുമല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിലെ മാംസപേശികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വലിഞ്ഞുമുറുകൽ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കഴുത്ത് വേദന ഉണ്ടാക്കാം ഇനി മറ്റൊന്ന് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കഴുത്ത് വേദന ഉണ്ടാകാം അല്ലേ നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ സുപരിചിതമായ പേരാണ് സർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ് അതുമല്ലെങ്കിൽ സർവൈക്കൽ സ്പോണ്ടിലോസിസ് ഇതെല്ലാം ഇത് കഴുത്ത് വേദന ഞാൻ നമ്മൾ നടുവേദന ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി നടുവേദനയെ പോലെ തന്നെ കഴുത്ത് വേദനയും അനുഭവിക്കാത്ത ആളുകൾ കുറവാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അല്ലെ നല്ല കടുത്ത രീതിയിലുള്ള കഴുത്ത് വേദന നമ്മളെല്ലാം തന്നെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ രോഗാവസ്ഥകൾ ചിലപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലുകൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജോയിൻറ്റുകൾക്കും തേയ്മാനം വരുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സർവൈക്കൽ കശേരുകൾ എന്ന് പറയും ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള യെസ് ശിവ നമസ്കാരം ആ നമ്മളുടെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള കശേരുകൾ അഥവാ വെർട്ടിബ്രയെ നമ്മൾ സർവൈക്കൽ വെർട്ടിബ്രേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഏഴ് സർവൈക്കൽ വെർട്ടിബ്രയകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് ഇടയിൽ ഓരോ കശേരുകൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഈ സന്ധികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തേയ്മാനം വരാം ഈ തേയ്മാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും വേദന ഉണ്ടാകാം അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു ചിലരിൽ ഡിസ്പ്രൊലാപ്സ് അല്ലെ ഇൻ്റർവെർട്ടിപ്രൽ ഡിസ്പ്രൊലാപ്സ് ഈ കശേരുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള ഇൻ്റർവെർട്ടിപ്രൽ ഡിസ്കുകൾ എന്താണ് ഇൻ്റർവെർട്ടിപ്രൽ ഡിസ്കുകൾ എന്തിനാണ് ഇവ ഉള്ളത് നമ്മളുടെ രണ്ട് കശേരുക്കൾ തമ്മിൽ ഉരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിഭീകരമായ വേദനയായിരിക്കും അല്ലെ എല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഉരഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വാഷർ എന്ന പോലെ ഒരു കുഷ്യൻ എന്ന പോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രണ്ട് കശേരുകൾക്കും ഇടയിലായി നിലകൊള്ളുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻ്റർവെർട്ടിപ്പൾ ഡിസ്കുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കുകൾക്കുള്ള തേയ്മാനം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസ്കുകൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളുക ഇത് തന്നെ പല രീതിയിൽ തള്ളാം പുറത്തേക്കുള്ള തള്ളലാകാം ചിലപ്പോൾ അകത്തേക്കുള്ള തള്ളലാകാം ഇതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വേദനയ്ക്കും വേദനയുടെ രീതികൾക്കും എല്ലാം തന്നെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കഴുത്ത് വേദനയുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് പലപ്പോഴും കൈകളിലേക്ക് വേദന ഇറങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ പലരും പറയാറുണ്ട് കൈകളെല്ലാം തളർന്നു പോകുന്നത് പോലെ അതുമല്ലെങ്കിൽ കൈവിരലുകൾ ഇല്ല മുറിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇതാണ് എന്ന് ചോദ്യം അയച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ പറയുന്നത് കൈവിരലുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പോലും ചില സമയത്ത് തോന്നുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് നമ്പാവുകയാണ് അങ്ങോട്ടുള്ള രക്തയോട്ടം നിലയ്ക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ റേഡിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു ഭാഗത്തുള്ള വേദന മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മളുടെ നാടുകളിലൂടെ എത്തുന്നതിനെയാണ് റേഡിയേറ്റിംഗ് പെയിൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ റേഡിയേറ്റിംഗ് പെയിനും പലർക്കും കൈകളിലേക്കും മറ്റും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഇനി വേറെ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ഡിസ്ക് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഡിസ്കിന് ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ കമ്പർഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തലകറക്കം അത് പലരിലും പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കഴുത്ത് വേദന ഉള്ളവർക്ക് അതുപോലെ മൈഗ്രെയിൻ മൈഗ്രെ
പെട്ടെന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി മറ്റൊരു വാഹനവുമായി അതും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രതലത്തിൽ പോയിട്ട് ഇടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നമ്മൾ ഒരു ജെർക്കിന് വിധേയമാവുകയാണ് അല്ലേ കഴുത്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടുമുള്ള ഒരു ചലനത്തിന് വിധേയമാവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കഴുത്തിന് സ്പ്രെയിനുകൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിപ്ലാഷ് ഇഞ്ചറിയും പലപ്പോഴും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇത് വേണ്ട രീതിയിൽ സമയത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും സ്ഥിരമായ സ്ഥായിയായ കഴുത്ത് വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകാം പിന്നെയുള്ളത് അബ്നോർമൽ പോസ്റ്ററുകളാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇക്കാലത്ത് എല്ലാവരും തന്നെ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ വളരെ തെറ്റായ രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ കൈ കൈകളിൽ മൊബൈൽ പിടിച്ച് അതുമല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കുക മൊബൈലിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് വീട്ടുപണി ചെയ്യുക അതുമല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തെറ്റായ പോസ്റ്ററുകൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഗായത്രിയും കരുണ അമ്മൂസുമെല്ലാം ഗുഡ് ഈവനിങ് പറയുന്നുണ്ട് ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ തെറ്റായ പോസ്റ്ററും പലപ്പോഴും കഴുത്ത് വേദനയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിന്നെ വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് അത് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് പറയാത്തത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സയിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ റുമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കഴുത്ത് വേദന ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ അതൊന്നും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിക്കുക പോലും വേണ്ട വേദനയുടെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് പലരും ഇത് വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളാണ് എന്നെല്ലാം ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി കഴുത്ത് വേദന തന്നെ ഒരു ടെൻഷനായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ധാരാളം പേരെ അറിയാം നമ്മളിവിടെ മനസമാധാനത്തിനാണ് അല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയിരിക്കുന്നത് മെഡിറ്റേറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോട് പിരിയാനാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ രോഗാവസ്ഥകളെ കുറിച്ചൊന്നും ആരും പരിഭ്രമിക്കേണ്ട അതെല്ലാം അത്രയ്ക്ക് കടുത്ത രീതിയിൽ വളരെ കാലം നീണ്ടു നിന്ന് രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം പോലും ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പേടിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ വേദനയെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷന് ഇതിനെ തടയിടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളുടെ പോസ്റ്റർ തന്നെ എന്താണ് പലരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഒരു തെറ്റായ രീതിയിലാണ് നടപ്പും ഇരിപ്പും കിടപ്പും എല്ലാം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ ഹഞ്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന പല്ലയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ ഇത് തെറ്റായ ഒരു പോസ്റ്ററാണ് ഇങ്ങനെ കഴുത്ത് മുന്നോട്ട് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു രീതി പല്ലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതല്ല വേണ്ടത് എപ്പോൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നട്ടലും ഹിപ്പ് ഹിപ്പിന് അതേ ലെവലിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അരക്കെട്ടിൻ്റെ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ ഷോൾഡറുകൾ വിരിഞ്ഞ് തന്നെ നിൽക്കുക അത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലും വിടർന്ന് തന്നെ ശരീരത്തെ ഹഞ്ച് ചെയ്താൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂനിക്കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു കാരണവശാലും വരാതിരിക്കുക രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചെവികൾ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ അതേ ലെവലിൽ തന്നെ അതുമല്ലെങ്കിൽ അതേ ലൈനിൽ തന്നെ ആണ് എന്നുള്ളതും ഉറപ്പുവരുത്തുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കഴുത്തിന് അനാവശ്യമായ സ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പലരിലും കഴുത്ത് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഇന്ന് ധാരാളം പേർ ഐ ടി ഫീൽഡിലുണ്ട് ഇനി അതല്ല ഈവൻ ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസുകളിലാണെങ്കിലും ഇനി പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരണം വന്നു കഴിഞ്ഞു പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഓഫീസുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഞാൻ ബാക്ക് പെയിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പറഞ്ഞതുപോലെ ഓഫീസുകൾ വളരെ എന്താണ് ക്രാംഡാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ഇല്ല അല്ലേ ഓരോ ഓഫീസുകളിലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ മല പോലെ ഫയലുകൾ ഇരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ പാവം ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇരിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് റെയിൽവേസിലാണെങ്കിലും അതുമല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഏത് സ്ഥാപനത്തിലും നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റായ ദിശയിലാണ് നമ്മളുടെ മിക്ക സ്ഥാപനങ്ങളിലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഈവൻ ഐ ടി ഫീൽഡിലുള്ള പല കമ്പനികൾ പോലും ഈ ഒരു എർഗോണമിക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യകരമായി എങ്ങനെ ഫർണിച്ചറുകൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം ഈ ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ നട്ടലിന് സ്ട്ര
മോണിറ്ററിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം നിങ്ങളുടെ ഐ ലെവലിന് സമാന്തരമായിട്ട് പാരലായിട്ട് വച്ച് ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കസേരയ്ക്ക് ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പോൾ കൈകൾ ഈ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റിൽ വച്ചുകൊണ്ട് വേണം എപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം റിസ് ജോയിൻറ്റ് അല്ലേ വാച്ച് കിട്ടുന്ന ഈ ഭാഗം നമ്മൾ വലത് കൈയാണ് അല്ലേ വലത് കൈ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മൗസ് നീക്കുമ്പോൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കീപാഡ് ആയിരിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ കീപാഡ് ആണെങ്കിൽ അത്ര പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ അതല്ലാതെ ഈ മൗസ് നീക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഭാഗം അല്ലേ റെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മൗസ് ചലിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു ബാൻഡുണ്ട് മസിൽ ബാൻഡ് ഈ ബാൻഡിന് പലപ്പോഴും എന്താണ് പറയേണ്ടത് അവിടെ കൺട്രാക്ഷൻ അവിടുത്തെ മസിലുകളും അവിടെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കോശങ്ങളും എല്ലാം കൺട്രാക്ഷൻ വിധേയമാവുകയും ഇത് കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു വലിയ പേരെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ ഇതാണ് അല്ലേ ഇവിടെയുള്ള ബാൻഡുകൾക്ക് ദീർഘിട്ട് വരികയും ഇതുവഴി ഈ റിസ്പെയിനിന് പലപ്പോഴും കാരണമാകുന്നതായും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൗസ് ഇന്ന് ജെൽ കണ്ടൻറ്റുള്ള മൗസുകൾ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ജെൽ കണ്ടൻറ്റുള്ള മൗസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന കമ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എർഗോണമിക്സിൻ്റെ പിന്നെ മൂന്നാമത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കാരണവശാലും കഴുത്തുവേദന ഉള്ളവരാണെങ്കിലും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും കുറേ സമയം കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിൽ ഒരേ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാതിരിക്കുക ഇതും വലിയൊരു തെറ്റാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ചെയ്യരുത് കുറച്ച് സമയം ഒരു അരമണിക്കൂറെല്ലാം ഇരുന്ന് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കഴുത്തിന് പല രീതിയിലുള്ള ചലനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ മാംസപേശികളെ നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള പല ചലനങ്ങളും ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്യണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ വളരെ പരിമിതമായ റെക്കോർഡിംഗ് സൗകര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ പക്കലുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ കാറാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊന്ന് ഒരു ചെറിയ മെയിൻ്റനൻസിന് കൊടുത്തതാണ് അവിടെ പെട്ടും പോയി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ കുറേ സാധനങ്ങൾ റെക്കോർഡിംഗ് എക്യുപ്മെൻസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടും പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ റെക്കോർഡിംഗ് സൗകര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാമറയും എല്ലാം തിരിച്ചു വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറേ കൂടി ഭംഗിയായി തന്നെ ഈ ആരോഗ്യ പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് യോഗ ഇതെല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ കൂടി മെച്ചമാക്കി ഇത് സ്ഥിരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കഴുത്തിന് പറ്റിയ ചില വളരെ ലളിതമായ വ്യായാമ മുറികളും എല്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെയോ അതുമല്ലെങ്കിൽ യോഗ നാച്ചുറോപ്പതി ഡോക്ടറുടെയോ എല്ലാം അഭിപ്രായം തേടി ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ കടുത്ത വേദന നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു കാരണവശാലും കഴുത്തിൻ്റെ സ്ട്രെച്ചിങ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കഴുത്ത് വേദനയുള്ളപ്പോൾ കഴിയുന്നത്ര ഫോർവേഡ് ബെൻഡിങ് ഒഴിവാക്കുക കഴുത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ചലനം അതേപോലെ കഴുത്തിന് വല്ലാത്ത സ്ട്രെച്ചിങ് ഇത് ഈ കഴുത്ത് വേദന ഉള്ള സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ബാധകമാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ പച്ചക്കറി നുറുക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി ആട്ട പരത്തുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് കഴുത്ത് വേദനയും കൈക്ക് തളർച്ചയും ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ഇരട്ടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരോടായിട്ട് അതുമല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു മക്കൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സഹായം ഈ സമയത്ത് അഭ്യർത്ഥിക്കുക ദയവ് ചെയ്ത് പച്ചക്കറി നുറുക്കുക അതുമല്ലെങ്കിൽ മീനും ഇറച്ചിയും മറ്റും നുറുക്കുക ഈ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചോപ്പിംഗ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പലപ്പോഴും വേദന കൂട്ടുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ചപ്പാത്തിക്ക് ആട്ട പലരും ചപ്പാത്തി മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് പല വീടുകളിലും വീട്ടമ്മമാർ തന്നെ ചപ്പാത്തി ആട്ട എന്താണ് പരത്തുകയും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രെയിനും പലപ്പോഴും കഴുത്ത് വേദന കൂട്ടുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പരമാവധി ശ്രദ്ധ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കഴുത്ത് വേദന ഉള്ളത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ കിടപ്പാണ് ഇന്ന് പലരും ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക്
കിടന്നുകൊണ്ട് ടി വി കാണുന്നതും അതേപോലെയുള്ള ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കുന്നതാണെങ്കിലും മൊബൈൽ നോക്കുന്നതാണെങ്കിലും ദയവ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക അതേപോലെ തന്നെ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുന്നെ അവസാനമായി അന്നത്തെ അപ്ഡേറ്റുകളും വാട്സപ്പ് എല്ലാം പലരും നോക്കുന്നത് കിടന്ന ഈ രീതിയിലാണ് ഇതും കഴുത്തിന് സ്ട്രെയിൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വലത് കയ്യിലേക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഉയർത്തി കമ്പ്യൂ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ കയ്യിൽ പിടിക്കും എന്നിട്ട് ഈ കൈക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കും അല്ലേ എന്താണ് സംഭവിക്കുക വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് ബാക്ക് പ്രഷർ വന്ന് കഴുത്തിൻ്റെ വേദന അധികരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പോസ്റ്ററിൽ കറക്ഷൻ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേയെല്ലാം കഴുത്ത് വേദനയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ കടുത്ത രീതിയിൽ കഴുത്ത് വേദന നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് പരമ്പരാഗത ചികിത്സകളിൽ ഞാനിപ്പോഴും വേദനകൾക്ക് പറയുന്ന അക്കിപ്പഞ്ചർ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ടാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അക്കിപ്പഞ്ചർ ഞാൻ ഇന്നലെ രണ്ട് ദിവസം മുന്ന് അക്കിപ്പഞ്ചർ എങ്ങനെയാണ് വേദനകളെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ അക്കിപ്രഷർ അക്കിപ്രഷർ ഈ കടുത്ത വേദനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാലമായിട്ടുള്ള വേദനകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫലം ചെയ്തു എന്ന് വരില്ല എന്നാൽ തന്നെ ഒരു റിലാക്സേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അക്കി പ്രഷറിലൂടെയും ലഭിക്കും അപ്പോൾ നല്ലൊരു നാച്ചുറോപ്പതി യോഗ ഡോക്ടറെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അക്കി പ്രഷർ പോയിൻസ് ഈ പോയിൻസിനെ എങ്ങനെ റിലാക്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചില ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ അക്കിപ്പഞ്ചറിനൊപ്പം തന്നെ അക്കി പ്രഷർ പോയിൻസിൻ്റെ സ്റ്റിമുലേഷനും കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മസിൽസ് കഴുത്തിൻ്റെ മസിൽസ് റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് വളരെ സഹായകമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ വേദനയെല്ലാം കുറഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ കഴുത്ത് അനക്കാനാകുന്ന സമയത്ത് കഴുത്തിൻ്റെ മാംസപേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അവയെ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സ്ട്രെച്ചിങ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇതും ഒന്ന് പഠിച്ചെടുത്ത് ഇതും സ്ഥിരമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വേദനയുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോട്ട് കംപ്രസ്സുകൾ നാച്ചുറോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലെല്ലാം വളരെ സാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഹോട്ട് കംപ്രസ്സുകൾ അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗ് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തിന് ലൈറ്റായിട്ട് ചൂട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എണ്ണ പുരട്ടി നമുക്ക് ലൈറ്റായിട്ടുള്ള മസാജ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും പലരുടെയും ധാരണ ഈ കഴുത്തിനാണെങ്കിലും നടുവിനാണെങ്കിലും വേദന മാറണമെങ്കിൽ കടുത്ത ശക്തിയിൽ ഒഴിയണമെന്നാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യരുത് വളരെ അമർത്തി ഒഴിയുന്നത് എപ്പോഴും ടിഷ്യൂസ് അത് കൂടുതൽ ഡാമേജിന് വിധേയം ആകാനാണ് കാരണമാവുക അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ രീതിയിൽ മസാജുകൾ ഒഴിവാക്കുക ഇനി ഏതെങ്കിലും മസാജ് സെൻറ്ററിലോ അതുമല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറോപ്പതി ആയുർവേദ സെൻറ്ററുകളിലെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് മസാജ് ചെയ്യുന്ന തെറാപ്പീസ് ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിച്ചവരാണ് എന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്കിത് ശാസ്ത്രീയമായ അനാട്ടമിയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ബോധ്യമുള്ളവരാണ് എന്നുള്ളതും ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം മാത്രം സ്വന്തം ശരീരം ആർക്ക് മുന്നിലാണെങ്കിലും കൊടുക്കുക ഇത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റായി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം കഴുത്ത് വേദനയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും പാലിക്കാൻ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷനിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ആദ്യമായി ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ക്ലാസ് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്ന് എനിക്ക് മറുപടി തരിക അര മിനിറ്റ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ ട്രെയിനിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഈ മെഡിറ്റേഷൻ ട്രെയിനിങ്ങിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് യെസ് എന്ന് മാത്രം എനിക്ക് മറുപടി കിട്ടിയാൽ ായിട്ടുള്ള ആരുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താണെങ്കിലും ഇനിയും ആണെങ്കിലും റിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പുതിയ അഭ്യാസങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മെല്ലെ മെഡിറ്റേഷന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുക നട്ടലും ശിരസും നിവർത്തി കണ്ണുകൾ
കൈപ്പത്തുകൾ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുമല്ലെങ്കിൽ റിംഗർ സൈലൻറ്റ് മോഡിലാക്കുക ടി വി അടക്കമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന റൂമിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഈ പരിപാടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സാമൂഹികമായ അകലം പാലിക്കുക ഇനി മെല്ലെ മെല്ലെ ശ്വസനത്തിൻ്റെ ഗതിവിഗതികളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അല്പസമയം നിലകൊള്ളുക കോൺസെൻട്രേറ്റീവ് അറ്റൻഷൻ ഓൺ ടു ദ ബ്രീത്തിങ് ശ്വസനത്തിൻ്റെ ഗതിവിഗതികൾ മനസ്സിൽ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിലകൊള്ളുക ഇനി ശ്വസനത്തിൻ്റെ മെക്കാനിക്സ് വിഷ്വലൈസ് ദ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് നാം ഉള്ളിലേക്കെടുക്കുന്ന പ്രാണവായു ഇളം തണവുള്ള പ്രാണവായു നാസാരന്ധ്രങ്ങളിലൂടെ നോസ്ട്രിൽസിലൂടെ മെല്ലെ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് ിന് താഴെയുമായി മൂക്കിന് താഴെയുമായുള്ള സൈനസുകളിൽ നിറഞ്ഞ് വായു കൂടുതൽ ഈർപ്പമുള്ളതായി മാറി മെല്ലെ ശ്വാസനാളിയിലൂടെ ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ എത്തുന്നതും ശ്വാസകോശങ്ങളിലെ ഓരോ ചെറിയ അറകളിലും നിറയുന്നതും അവിടെ നിന്ന് ശരീരത്തിലെ രക്തധമനുകളിലേക്ക് രക്തപ്രവാഹത്തിലേക്ക് പ്രാണവായു സ്വാംശീകരിക്കപ്പെടുന്നതും അനുഭവിച്ചറിയുക ഇതേ രീതിയിൽ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ ഇളം ചൂടുള്ള ഉച്ഛ്വാസവായു ശ്വാസകോശങ്ങൾ ചുരുങ്ങി മെല്ലെ മെല്ലെ ശ്വാസനാളിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നതും അനുഭവിച്ച് അറിയുക ിലാക്കി ഒരു കൈപ്പത്തിക്ക് മുകളിലായി മറുകൈപ്പത്തി പ്രദർശിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ചു തന്നെ നിലകൊള്ളുക നാം ചെയ്ത ശ്വസനക്രിയ ശരീരഭാഗങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സുഖകരമായ വിശ്രമാവസ്ഥ അനുഭവിച്ചറിയുക മുഖത്ത് മനോഹരമായൊരു പുഞ്ചിരി വിരിയട്ടെ മനസ്സിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ വേദനകൾ 
ദുഃഖങ്ങൾ എല്ലാം അകന്നു മാറുന്നത് അനുഭവിച്ചറിയുക മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി ശ്വസനത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തകൾ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്നുവെങ്കിൽ പ്രയത്നമേതുമില്ലാതെ മനസ്സിനെ തിരികെ നിങ്ങളുടെ ശ്വസനക്രിയയിലേക്ക് ശ്വസനത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരിക ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ബ്രീത്തിങ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇനി വലിയ ഇടവേളകളില്ലാതെ നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം പഠിച്ച മൂന്ന് തരം ബ്രീത്തിങ്സും നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് അബ്ഡോമിനൽ ബ്രീത്തിങ് ഉദരശ്വസനം പിന്നീട് ചെസ്റ്റ് ബ്രീത്തിങ് അതിനുശേഷം ഷോൾഡർ ബ്രീത്തിങ് അതിനുശേഷം ഫുൾ യോഗി ബ്രീത്തിങ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ വലിയ ഗ്യാപ്പ് ഓരോ ശ്വസനത്തിനും ഇടയിലായിട്ട് നൽകുകയില്ല ആദ്യം അബ്ഡോമിനൽ ബ്രീത്തിങ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇനി ഹേൽ എക്സൈലിനനുസരിച്ച് അല്പ സമയം ചെയ്യും അതിനുശേഷം അത് വിത്ത് സ്ട്രോങ് ഇൻഹിലേഷൻ ആൻഡ് എക്സലേഷൻ എങ്ങനെ ഇൻഹേൽ ഇൻ എക്സൈൽ ഔട്ട് എന്നുള്ള കമാൻഡിനനുസരിച്ച് രണ്ടാം ഘട്ടം ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ചെസ്റ്റ് ബ്രീത്തിങ്ങും ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങൾ ചെയ്യും പിന്നീട് ഷോൾഡർ ബ്രീത്തിങ്ങും ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങൾ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഫുൾ യോഗിക് ബ്രീത്തിങ് ഫുൾ യോഗിക് ബ്രീത്തിങ്ങിൽ ഉദരവും നെഞ്ചും ഷോൾഡേഴ്സും ശ്വസനത്തിനനുസരിച്ച് അവയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ വിപരീത ദിശയിൽ ഇവ തിരിച്ചു വരുന്നതും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഉദരശ്വസനത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുക വലത് കൈ ഉദരഭിത്തിക്ക് മുകളിലായി പൊക്കിളിന് അല്പം മുകളിലായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുക ഇടത് കൈപ്പത്തി നെഞ്ചിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് ഹൃദയത്തിന് അല്പം മുകളിലായി തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക ഇനി ശ്വാസമുള്ളിലേക്കെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാചീനം ഡയഫ്രം താഴേക്ക് വന്ന് ഉദരഭിത്തി മെല്ലെ മെല്ലെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നതും ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ ഉദരഭിത്തി താഴേക്ക് വരികയും അതിനനുസരിച്ച് ഡയഫ്രം മുകളിലേക്ക് വരുന്നതും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്വസിക്കുക ശ്വാസമുള്ളിലേക്കെടുക്കുമ്പോൾ പ്രാചീനം ഡയഫ്രം താഴേക്ക് വന്ന് ഉദരഭാഗം മുകളിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നീട് ഇൻഹേലിന് ശേഷം ഇൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറെ കൂടി ശ്വാസം ശക്തമായി ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് ഉദരഭാഗം പരമാവധി മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക അതിനുശേഷം എക്സേൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദരഭാഗം താഴേക്ക് വരുന്നു പിന്നീട് ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശക്തമായി ബാക്കിയുള്ള ശ്വാസം കൂടി പൂർണ്ണമായും പുറത്തേക്ക് വിടുക ഈ രീതിയിൽ ശ്വസനം തുടരുക ഇൻഹേ 
ಏನ್ മുകളിലായി മറി കൈപ്പത്തി വെച്ച് കണ്ണുകൾ അടച്ച് വിശ്രമാവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളുക ഉദരശ്വസനത്തെ തുടർന്ന് ഉദരഭാഗത്തെ മാംസപേശികളാകി അയഞ്ഞു തളർന്ന് വിശ്രമാവസ്ഥയെ പൊഴിയിരിക്കുന്നു മനസ്സും ശരീരവും അഗാധമായ ശാന്തത പൊഴുകിയിരിക്കുന്നു ഈ മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖത്ത് മനോഹരമായും പുഞ്ചിരി വിരിച്ചുകൊണ്ട് നിലകൊള്ളുക ഇനി മെല്ലെ ലെറ്റ് ഗോ ഫോർ ദ ചെസ്റ്റ് ബ്രീതിങ് കീപ് ദ പാംസ് ഓൺ വിത്ത് ചെസ്റ്റ് രണ്ട് കൈപ്പത്തികളും നെഞ്ചിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുക ലെറ്റ് ദ ഹാൻഡ്സ് ബി റിലാക്സ് ഇനി ശ്വാസമുള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വാരിയലുകൾ ദ റിബ്സ് മെല്ലെ 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 മുകളിലേക്ക് വീഴുകയും അവയ്ക്കിടയിലെ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിലുകൾ വലിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് ശ്വാസകോശങ്ങൾ വികസിക്കുന്നതും മനസ്സിൽ അറിയുക ഇതേപോലെ തന്നെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ നെഞ്ചിൻ കൂട്ടിലെ ഓരോ വാരിയലുകളും അയഞ്ഞ് അകന്ന് ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽ മസിലുകൾ റിലാക്സ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ശ്വാസകോശങ്ങൾ ചുരുങ്ങുന്നതും അനുഭവിച്ചറിയുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ ചിന്ത മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിൻ കൂടെ ശ്വസനം കൊണ്ടല്ല ചലിക്കുന്നത് മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത് നെഞ്ചിൻ കൂടിൻ്റെ അതുമല്ലെങ്കിൽ വാരിയല്ലുകളുടെ ചലന ഫലമാണ് എന്ന ഒരു ബോധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ശ്വസനം തുടങ്ങുക ഇതും രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ദ ഫസ്റ്റേജ് ഇനി ഇപ്പോൾ നെഞ്ചിൽ മാത്രം ഉദരത്തെ മറക്കുക ഷോൾഡേഴ്സിനെ മറക്കുക ബാക്കിയുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങളെ മറക്കുക നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പൂർണ്ണമായും നെഞ്ചിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ യുവർ ചെസ്റ്റ് ക്യാവിറ്റി
മെല്ലെ കൈപ്പത്തുകൾ പൂർവസ്തുതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ണുകളടച്ച് വിശ്രമാവസ്ഥ നാം ചെയ്ത ചെസ് പ്രേതങ്ങൾ നെഞ്ചിനെയും നെഞ്ചിലെ മാംസപേശികളെയും കൂടുതൽ സുഖകരമായ വിശ്രമാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ശ്വസനഗതിയും ഹൃദയമെടുപ്പും ശാന്തമായിരിക്കുന്നു മുഖത്ത് മനോഹരമായൊരു പുഞ്ചിരിവിരിയുടെ മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ഓളങ്ങളില്ലാതെ കെട്ടടങ്ങും ini mele let us go for the shoulder breathing athava clavicular breathing nammude kaigal aayasrahithamayi shoulders ne mugulilayi pradishtikkuka ini mele shwasam ullilek edukkumbol nammude shoulders clavicles clavicle nu parnal nammude ee ഭാഗത്തുള്ള അസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ഷോൾഡേഴ്സിനോട് ബന്ധിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തുള്ള എല്ല് ഈ എല്ലുകളും ശ്വസനത്തിനനുസരിച്ച് മുകളിലേക്ക് വരുന്നതും താഴേക്ക് വരുന്നതും അനുഭവിച്ചറിയാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിട്ട് നമ്മളുടെ ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ മകുടങ്ങളും ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അവബോധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേജുകളായി ആയി തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഷോൾഡർ ബ്രീത്തിങ് അഥവാ ക്ലാവിക്കുലർ ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യാം കൈകൾ ഈ രീതിയിൽ വയ്ക്കുക ഇനി മെല്ലെ കൈപ്പത്തിയുടെ മുകളിലായി മറുകൈപ്പത്തി പ്രതിഷ്ഠിച്ച് കണ്ണുകൾ അടിച്ച് നിശ്ശബ്ദരായി നിശ്ചലരായി നിലകൊള്ളുക ക്ലാവിക്കുലാർ പ്രീതി ശരീരഭാഗങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും വരുത്തിയിരിക്കുന്ന സുഖകരങ്ങളായ മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയുക
ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത മൂന്ന് ശ്വസനങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിണക്കി ഫുൾ യോഗിക് ബ്രീത്തിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്കെടുക്കുമ്പോൾ പ്രാചീരം ഡയഫ്രം താഴേക്ക് വന്ന് ഉദരഭിത്തി മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതും പിന്നീട് നെഞ്ചുകൾ വശങ്ങളിലേക്ക് വികസിക്കുന്നതും അതിനുശേഷം മെല്ലെ മെല്ലെ നമ്മളുടെ തോൾഭാഗം മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതും അനുഭവിച്ചറിയുക ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ വിപരീത ദിശയിൽ അതായത് ആദ്യം തോൾഭാഗം താഴേക്ക് വരുന്നു പിന്നീട് നെഞ്ചു ചുരുങ്ങുന്നു അതിനുശേഷം ഉദരം താഴുന്നു ഈ ഒരു പ്രക്രിയ ശ്വസനത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത സമ്പൂർണത മനസ്സിൽ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ബ്രീത്തിങ് വിശ്രമസ്തുതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഒരു കൈപ്പത്തിയുടെ മുകളിൽ മറു കൈപ്പത്തി വെച്ച് തന്നെ നിലകൊള്ളുക മനസ്സും ശരീരവും പൂർണ്ണ യോഗിക ശ്വസനത്തെ തുടർന്ന് ദ കംപ്ലീറ്റ് ബ്രീത്തിങ്ങിനെ തുടർന്ന് പരിപൂർണമായ വിശ്രമാവസ്ഥയെ പൊരുകിയിരിക്കുന്നത് അനുഭവിച്ചറിയുക മുഖത്ത് മനോഹരമായൊരു പുഞ്ചിരി വിരിയട്ടെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു തന്നെ വയ്ക്കുക കീപ് യുവർ ഐസ് ക്ലോസ് ഇനി നമുക്ക് ഗൈഡഡ് റിലാക്സേഷനിലേക്ക് ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് തറയിലേക്ക് കിടക്കാവുന്നതാണ് കൈകാലുകൾ അകറ്റി വെച്ച് ശിരസ് ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ച് കംഫർട്ടബിളായ രീതിയിൽ വെച്ച് കിടക്കേണ്ടവർക്ക് കിടക്കാവുന്നതാണ് അതല്ല ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണുകൾ അടച്ച് കൈകൾക്ക് സമ്മർദ്ദങ്ങളില്ലാതെ കൈകൾ അയച്ച് ഇരിക്കുക കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഓരോന്നായി മനസ്സിൽ വീക്ഷിച്ച് അവയെ മനസ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ വിശ്രമാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക ശരീരഭാഗങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ 
ഈ ശരീരഭാഗങ്ങൾ വീക്ഷിച്ച് അവയെ റിലാക്സ് ചെയ്യുക അല്പസമയം കണ്ണുകൾ അടച്ച് തന്നെ നിലകൊള്ളുക ശരീരഭാഗങ്ങൾക്ക് നേരിയ ചലനങ്ങൾ നൽകി അവയെ കംഫർട്ടബിളായ രീതിയിലാക്കുക സുഖകരമായി സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഏതുമില്ലാതെ സംഘർഷങ്ങൾ ഏതുമില്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയോ കിടക്കുകയോ ആണ് ഇനി ആദ്യമായി കാൽ വിരലുകൾ രണ്ടു കാലിലെയും കാലുകളിലെയും വിരലുകൾ മനസ്സിൽ വീക്ഷിക്കുക ആയച്ച് തളർത്തിയിടുക ഉള്ളം കാലുകൾ അയച്ച് തളർത്തിയെടുക്ക ഉപ്പൂറ്റുകൾ അയച്ച് തളർത്തിയെടുക്ക പാദങ്ങളുടെ മുകൾ വശം അയച്ച് തളർത്തിയെടുക്ക ആങ്കിൾ ജോയിൻ അയച്ച് തളർത്തിയെടുക്ക കാഫ് മസ്സ് കാലുകളുടെ മുൻഭാഗം അയച്ച് തളർത്തിയെടുക്ക ദ നീ കാൽമുട്ടുകൾ അയച്ച് തളർത്തിയെടുക്ക തുടകളുടെ മാംസപേശികൾ തുടകളുടെ മുൻഭാഗത്തും പിൻഭാഗത്തും വശങ്ങളിലുമുള്ള മാംസപേശികൾ അയച്ച് തളർത്തിയെടുക്ക മെല്ലെ മെല്ലെ പൃഷ്ഠഭാഗം ദ പട്ട് അയച്ച് തളർത്തിയെടുക്ക ശ്രദ്ധ മെല്ലെ നടുഭാഗത്തേക്ക് ലോയർ ബാക്ക് റീജിയണിലേക്ക് തിരിക്കുക നടുഭാഗത്തെ മാംസപേശികൾ അയഞ്ഞ് തളർന്നു വരുന്നു മെല്ലെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറംഭാഗത്തെ മധ്യഭാഗം മനസ്സിൽ വീക്ഷിക്കുക അത് തൊറാസിക് റീജിയൻ അയച്ച് തളർത്തിയെടുക്ക ഇനി ദ അപ്പർ ബാക്ക് കഴുത്തും അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തിൻ്റെ മുകൾ വശം മനസ്സിൽ വീക്ഷിക്കുക അയച്ച് തളർത്തിയെടുക്ക ഇനി ശരീരമാകെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ പിൻഭാഗം ദ ബാക്ക് റീജിയൻ ആകെ തന്നെ മനസ്സിൽ വീക്ഷിക്കുക ഉറകു ഭാഗത്തെ മാംസപേശികളാകെ തന്നെ അയഞ്ഞ് തളർന്നു വരുന്നു നട്ടല് മനസ്സിൽ വീക്ഷിക്കുക മുപ്പത്തി മൂന്ന് കഷേരുകൾ വെർട്ടിബ്രേ ഒന്നൊന്നായി മുകളിൽ അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന നട്ടല് അവയ്ക്കിടയിലെ ഇൻ്റർവെർട്ടിബിൾ ഡിസ്കുകൾ ഓരോ കഷേരുവും പരസ്പരം ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സന്ധികൾ ഇവയെല്ലാം മനസ്സിൽ വീക്ഷിക്കുക അയച്ച് തളർത്തിയിടുക മെല്ലെ അടിവയറിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക അടിവയറിലെ മാംസപേശികൾ അയഞ്ഞ് തളർന്നു വരുന്നു അടിവയറിന് ഉള്ളിലായി ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ മൂത്രാശയം മൂത്രനാളി പിൻഭാഗത്തായി രണ്ട് വശങ്ങളിലും വൃക്കകൾ ഇവയെല്ലാം ശാന്തമാകുന്നു അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വച്ഛമാകുന്നു മെല്ലെ 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 ഉദരഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക ഉദരഭാഗത്തെ മാംസപേശികൾ ശ്വസനത്തിനനുസരിച്ച് ഉയരുന്നു താഴുന്നു മെല്ലെ 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 ശരീരത്തോട് പറ്റിച്ചേരുന്നു ഉദരഭാഗത്തെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഉദരഭിത്തെ സുഖകരമായ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു ഉദരഭാഗത്തെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ വയറ് വൻകുടൽ 
ചെറുകുടൽ ഉദരത്തിൻ്റെ വലതുവശത്തായി കരൾ മധ്യഭാഗത്തായി മുകളിൽ പ്ലേഹ അഥവാ സ്പ്ലേ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് പാൻക്രിയാസ് അഥവാ ആഗ്നേയ ഗ്രഥി ഇവയെല്ലാം മനസ്സിൽ കാണുക ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ പൂർണമായ വിശ്രമതയിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്നു മെല്ലെ മെല്ലെ നെഞ്ചിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക നെഞ്ചിൻ കൂടിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ ദ ചെസ് ക്യാവിറ്റി വളരെ 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 ശാന്തമാകുന്നു നെഞ്ചിനുള്ളിൽ രണ്ട് ശ്വാസകോശങ്ങൾ അയഞ്ഞ് തളർന്നു വരുന്നു ഹൃദയം അയഞ്ഞ് തളർന്ന് ശാന്തമാകുന്നു ഹൃദയമെടുപ്പും ശ്വസനഗതിയും വളരെ 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 ശാന്തമാകുന്നു ഇനി കൈകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക രണ്ടു കൈകളിലെയും വിരലുകൾ ഉള്ളം കൈകൾ കൈപ്പത്തികൾ റിസ് ജോയിൻസ് ദ ഫോർ ഹാൻഡ് മസിൽസ് ഓഫ് ദ ഫോർ ഹാൻഡ് എൽബോ കൈമുട്ടുകൾ ദ ബൈസെപ്സ് ആൻഡ് ട്രൈസെപ്സ് മസിൽ ഷോൾഡർ റീജിയൻ നിങ്ങളുടെ തോൾ ഭാഗം ഇവയെല്ലാം അയഞ്ഞ് തളർന്ന് വിശ്രമതയെ പോകുന്നു മെല്ലെ 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 കഴുത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക കഴുത്തിൻ്റെ മുൻഭാഗം പിൻഭാഗം വശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള മാംസപേശികൾ അയഞ്ഞ് തളർന്നു വരുന്നു കഴുത്തിനുള്ളിലെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ തൈറോൾ ഗ്രന്ഥി അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്വാസനാളി അന്നനാളി സ്വനപേടകം ഇവയെല്ലാം അയഞ്ഞ് തളർന്നു ശാന്തമാകുന്നു ശിരസ്സിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക ശിരസ് ശിരസ്സിലെ മാംസപേശികൾ അയഞ്ഞു തളർന്നു വരുന്നു മസ്തിഷ്കം മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ 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 ശാന്തമാകുന്നു മെല്ലെ 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 നെറ്റി നെറ്റിയുടെ മാംസപേശികൾ കൺപുരികങ്ങൾ കൺപോളകൾ രണ്ട് കണ്ണുകൾ മൂക്ക് കണ്ണുകൾക്ക് മുകളിലും താഴെയുമുള്ള മാംസപേശികൾ കവിളുകൾ ചുണ്ടുകൾ നാവ് രണ്ടു ചെവികൾ ചെവിയുടെ അന്തർഭാഗങ്ങൾ താടി ഇവയെല്ലാം ശാന്തമാകുന്നു സ്വച്ഛമാകുന്നു പൂർണമായ വിശ്രമതയിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ശരീരത്തെ സ്വയം നോക്കിക്കാണുക നിങ്ങളിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ശരീരം ഭാരരഹിതമായിരിക്കുന്നു ശരീരത്തിലെവിടെയും ഒരു തരത്തിലുള്ള സംഘർഷമോ സമ്മർദ്ദമോ വേദനയോ അസ്വസ്ഥതയോ അനുഭവപ്പെടുന്നതേയില്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നെങ്കിൽ മനസ്സ് കൊണ്ട് ആ ഭാഗം നോക്കിക്കണ്ട് ആ ഒരു വേദനയെ അസ്വസ്ഥതയെ ഇല്ലാതാക്കുക പ്രയത്നമേതുമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വേദനകൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പതിയുമ്പോൾ തന്നെ അലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകുന്നത് അനുഭവിച്ചറിയുക മ 
മനസ്സ് മനസ്സിനുള്ളിലേക്ക് മെല്ലെ 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 കടന്നു നോക്കുക മനസ്സിലെവിടെയെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതകളോ വേദനകളോ അധമവികാരങ്ങളോ ആരോടെങ്കിലുമുള്ള ദേഷ്യമോ അകാരണമായ ഭയമോ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്വയമൊന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും നാം ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഈ ഒരു ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു മനസ്സിലെ അസ്വസ്ഥതകളെ നോക്കിക്കാണുവാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം നാം നേടിയിരിക്കുന്നു മനസ്സിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ മറ്റു ചിന്തകൾ എന്നിവയെല്ലാം ശാന്തമായിരിക്കുന്നു ഇനി അഥവാ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നെങ്കിൽ തന്നെ മനസ്സുകൊണ്ടവയെ നോക്കി ഒരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി അവ അലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതാകുന്നത് അനുഭവിച്ചറിയുക മനോഹരമായൊരു പുഞ്ചിരി വിരിയട്ടെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന വാചകം മനസ്സിനോട് സ്വയം ഉരുവിടുക മനസ്സിനോടുള്ള സംവേദനമായി അത് മാറട്ടെ മനസ്സിനോടുള്ള നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശമായി അത് പരിണമിക്കട്ടെ ഞാൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണ് എന്നിൽ ആത്മവിശ്വാസവും ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും നിറയുന്നു ഞാൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണ് എന്നിൽ ആത്മവിശ്വാസവും ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും നിറയുന്നു ഞാൻ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനാണ് എന്നിൽ ആത്മവിശ്വാസവും ആരോഗ്യവും സന്തോഷവും നിറയുന്നു അല്പസമയം ഈ ഒരു പോസിറ്റീവ് കമാൻഡ് സ്വയം മനസ്സിനോട് ഒരു വിട്ടുകൊണ്ട് നിലകൊള്ളുക ആത്മവിശ്വാസം ജ്വലിക്കുന്ന മുഖഭാഗത്തോടുകൂടി മനോഹരമായൊരു കുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം സ്വയം മനസ്സിനോട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് സന്തോഷത്തെ മനസ്സിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ അഗാധ തലങ്ങളിലേക്ക് സ്വാംശീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വയത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും നിറയുന്ന വിശ്രമാവസ്ഥ മധുകടമെന്ന രീതിയിൽ നുകർന്നുകൊണ്ട് ഇളം തണവ് 
മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിനെയും പുൽകുന്നത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസവും സന്തോഷവും സ്ഫുരിക്കുന്ന മുഖഭാവത്തോടുകൂടി കണ്ണുകൾ തുറക്കുക ഇനി കൈകൾ കൂട്ടിത്തിരുമ്മുക ആദ്യമായി ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നവർക്ക് ഇത് നമ്മളുടെ കണ്ണുകളെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കൈകൾ കൂട്ടിത്തിരുമ്മുക ഇളം ചൂടാകുന്നത് വരെ എന്നിട്ട് ഈ കണ്ണുകൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഇൻഫ്രാ ഓർബൈറ്റൽ സൂപ്രാ ഓർബൈറ്റൽ മസിലുകളിൽ ഈ ഒരു ഇളം ചൂട് തട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രീ ടൈംസ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾക്ക് കുറേ നേരം കണ്ണുകൾ അടച്ചു വെച്ച കണ്ണുകൾക്കൊരു റിലാക്സേഷൻ നൽകാനായിട്ട് ഇത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ക്ലാസ് വൈകിയാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും ഇത്രയും പേർ വലിയ സന്തോഷം കുറേ പേർ തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പം ഈ അവസാനം വരെ ഇരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഈ ആരോഗ്യ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം ഇത് തന്നെയാണ് ഇതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കാരണം ആ ഒരു വൈബ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഞാനും റിലാക്സ് ആവുകയാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഇത്രയും പേർ റിലാക്സ്ഡ് ആകുന്നുള്ളൂ എന്ന ചിന്ത തന്നെ എന്നെയും റിലാക്സ് ആക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിന് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പേഴ്സണലായ ഒരു നന്ദി കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വേണുചേട്ടൻ ഒന്ന് വന്ന് ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഒരു ഹായ് പറയുകയാണ് അതുപോലെ മായ ജയകുമാർ ലക്ഷ്മി എല്ലാവരും തന്നെ താങ്ക് യു വെരി നൈസ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ താങ്ക് യു അപ്പോൾ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ തുടരുക ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ അറിയിക്കാൻ മടിക്കാതിരിക്കുക എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഡബിൾ നയൻ സിക്സ് വൺ നയൻ ടു വൺ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് വിളിക്കുകയോ എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുകയോ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എസ് ഗായത്രി താങ്ക് യു അനസൂര്യ താങ്ക് യു പുതിയ ആളൊക്കെ വളരെ ഇതായിട്ട് ചെയ്യുന്നു വെരി ഗുഡ് ശിവ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോ അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലോ ദയവ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക പരമാവധി പേരിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതൊരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി അതായത് ജാടകളില്ലാതെ താരജാടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് സംവദിക്കുന്ന എഫ് വൈ ചാക്ക് താങ്ക് യു ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി ഇതിനെ മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതിന് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഡോക്ടർ ദിനേഷ് കർത്ത എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഡോക്ടർ ദിനേഷ് കർത്ത ഇവയെല്ലാം സന്ദർശിക്കുക അവയിലെല്ലാം എൻ്റെ പഴയ ടോക്സും ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് അവയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് റെഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ എല്ലാം എൻ്റെ അറിവുകൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും നമുക്ക് നാളെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കാണാം പുസ്തകം ടെക്നിക്കുകളുമായി കാണാം സജഷൻസ് എന്തായാലും എന്നെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ശുഭരാത്രി നന്ദി നമസ്കാരം